Ja, hej! Vi sänder live här från EU-parlamentet i Bryssel och här står jag Jennifer med EU-parlamentariker Max Andersson. Hej! Och igår så släpptes ju en väldigt viktig rapport och den ska vi diskutera här idag. Det gäller FNs klimatpanels rapport om en och en halv grader. Så se, har vi några som börjar titta in nu så ska vi dra igång alldeles strax. Max, har du haft en bra dag? Ja, Jajamensan. Jajamensan, härligt. Eh, hur kändes det när rapporten kom? Väldigt spännande. Mm. Vi har väntat på den här rapporten nu i mm. flera år. Ända sedan Parisfördraget stiftades så gav mm. de i uppdrag till FNs klimatpanel att titta noga på frågan om Mm. är 1,5 graders målet. Målet om att man inte ska öka världens temperatur mer än 1,5 grader mot förindustriell period. Mm. Är det genomförbart? Mm. Är det någon stor skillnad gentemot 2 graders temperaturhöjning? Och nu fick vi svaret. Massvis ja, vad är det, med vad är det som har kommit fram? Massvis med ja. forskare och rapporter har analyserats och man har kommit fram till att ja, 1,5 graders målet är genomförbart. Mm. Förutsatt att världens ledare tar ansvar nu omedelbart och ser till att börja minska utsläppen drastiskt. Och det spelar roll. Det är inte en halv grads skillnad bara, utan det är en skillnad som handlar om att miljoner människors liv kommer att bli mycket, mycket bättre i 1,5 graders alternativet gentemot ett 2 graders alternativ. Vi behöver göra det här. Det är budskapet från den här rapporten. Mm. Jag har läst den och jag tycker att alla politiker som överhuvudtaget bryr sig om världens framtid borde se till att läsa minst om sammanfattningen Summary for Policymakers av den här rapporten. För det här är viktigt. Mm. Och vad är det rap rapporten säger? Den säger att 1,5 mm. års målet är möjligt men att tiden är på väg att rinna ut. Det här är en varningsklocka. Mm. Och det säger att det spelar väldigt stor roll om vi klarar det eller inte. Mm. Och det är ju rätt omfattande åtgärder som behövs eh, och samtidigt som det är något vi har vetat om det liksom, länge då att, att klimatkrisen är akut och nu har man samlat 6 000 forskningsartiklar och det är 195 regeringar då som har kommit överens om en sammanfattning som du nämnde. Vad, vad betyder det egentligen att det är en politiskt förhandlad sammanfattning som vi ser idag? Alltså det här är IPCC-metodens stora styrka och svaghet. Mm. Mm. Det som IPCC tar fram, det är någonting som vilar på en väldigt trygg vetenskaplig grund. Mm. Men sammanfattningen är politiskt förhandlad mm. mellan vetenskapsmän och 195 regeringar. Mm. Och det här har historiskt sett inneburit att de tenderar att vara lite försiktiga i sina tolkningar och i sina rekommendationer. Så man kan veta att om IPCC säger att någonting är väldigt allvarligt, då är det väldigt allvarligt. Men det kan också vara så att det är ännu allvarligare. Mm. Och eh, det vi ser beskrivet är då också en skillnad då mellan en och en halv grads uppvärmning och två grader. Vad, vad är det för skillnad egentligen? Det rör sig om en halv grad. Spelar det så stor roll? Sen industrialismen började, mm. sen man började bygga fabriker, mm. har världen ökat sin temperatur med en grad. Mm. Det är redan så att vi kommer att öka med 50 procent mer. Det är 5 graders målet. Mm. Och 2 graders målet handlar om att det ska vara dubbelt så mycket varmare gentemot vad det blir sedan industrialismen. Det är inte mm. en liten skillnad, utan det är en skillnad som är väldigt stor. Mm. Den största konsekvensen är att hundratals miljoner människor kommer att drabbas av farliga varmeböljor i ett 2 graders alternativ som inte skulle drabbas i ett 5 graders alternativ. Mm. Om man kollar på världens korallrev. Mm. Ja, okay, de flesta korallrev kommer att dö även i ett 1,5 graders värld. Men i 2 graders världen så kommer nästan allihopa att försvinna. Massvis med arter kommer att bli utrotade eller försvinna i en 2 graders värld som i en 1,5 graders värld skulle klara sig. Havsnivåhöjningen kommer att bli mer omfattande i en 2 graders värld och risken för stora havsnivåhöjningar den blir också större. Och det här är något som spelar roll. Svenska kustsäder kommer att få problem, inte nu, men inom vår livstid så kommer vi få problem med stigande hav. Det här är allvarligt. Mm. Och, och ändå menar forskarna att det finns, det finns ett visst utrymme kvar. Eh, vad är det som eh, måste till? Vad är det vi behöver göra alltså, utrymmet... för att förhindra två grader? Ja, alltså, utrymmet mm. är väl just nu 
motsvarande, beroende på hur man räknar, någonstans mellan 10 och 15 år med nuvarande utsläpp. Så mycket utrymme finns kvar. Och därför så behöver vi minska snabbt, mycket snabbare än vad vi gör idag. Om man tittar på vad länderna har lovat sedan Parisavtalet, då är vi på väg mot en tregraders värld med mycket, mycket allvarligare konsekvenser än en tvågraders värld. Vi behöver öka våra ambitioner för att få ner utsläppen så snabbt som möjligt. Och de måste det omfatta alla sektorer. Jordbruk, trafik, bostäder, mat. Allting kommer vi behöva titta på och göra stora förändringar. Det räcker inte att liksom göra några marginella teknikjusteringar utan vi behöver stora systemförändringar. Och hur, hur kan man göra det exempelvis? Bland annat se till att bygga om husen så att de inte värms ut med olja. Det har vi redan gjort i stor del i Sverige redan. Bra jobbat, de som bestämde det förr i tiden. Man behöver bygga om trafiksystemen, satsa mycket mer på elbilar, satsa mer på tåg, satsa mer på kollektivtrafik. Det här är inte något som enskilda människor kan göra var och en för sig själva. Det här är något som kräver omfattande samhälleliga investeringar. Och det pratas ju en del om, om negativa utsläpp i de här sammanhangen och, och alla scenarier som IPCC presenterar mm. har ju så kallat negativa utsläpp att man alltså ska ta upp mer än vad man släpper ut och, ja. och det finns ju dels, det finns ju lite olika alternativ där. kan du berätta om dem? Ja, negativa ja. utsläpp är ett jättekonstigt ord, ja. vi behöver hitta en bättre term på svenska. Ja, Men... om, om, ni, om, det, om det finns någon som tittar som har ett förslag så får ni jättegärna skriva, skriva det för vi har inte hittat något. Precis. Ja. Men det handlar ju om att vi som ja. värld behöver bli bättre på att ta upp koldioxid från atmosfären och lagra mm. den på ett säkert sätt. Mm. Exempelvis genom att vi planterar skogar som kan suga upp koldioxiden. Exempelvis genom att vi tar kol och lägger ut det på åkrarna så att vi inte bara får bättre kvalitet på våra åkrar utan att även åkrarna i sig får högre kolinnehåll. Det är en av de mest lovande metoderna. Mm. En annan metod som man håller på att forska på, än så länge det bara forskning, är att man ska ta och pumpa ner koldioxid i urberget eh, i förhoppningen om att den ska stanna där. Det är negativa utsläpp och det kommer att behövas. Men bara för att det finns teoretiska möjligheter och tekniker som håller på att utvecklas och som kanske kommer att finnas om 20 år, betyder inte det att de finns redan här nu idag. Det låter ju bättre att plantera skog, det kan man ja. men, Det är definitivt. Ja, men, och det har ju varit en kontroversiell mm. fråga länge, men, men hur ska man... Liksom, det låter ju som att vi nästan behöver liksom, bygga någon slags enorm dammsugare här som ska suga ut koldioxid ur atmosfären. Är det, är det 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 handlar om? Eller vad, ja. Det finns faktiskt... Ja. Det finns faktiskt dammsugaranläggningar som tar och suger upp koldioxid från mm. atmosfären och sen så använder man den koldioxiden mm. för att göra kolsyra till läskedrycker. Mm. Så tekniken finns redan men den är väldigt dyr och väldigt beroende av ett väldigt lågt energipris. Mm. Det är inte någonting som kan användas i massiv storskalig skala nu här och nu. Och det är också oerhört mycket billigare att helt enkelt inte göra utsläppen än att försöka städa upp det i efterhand. Mm. Ja. Men för oss vanliga människor då, vad, mm. vad betyder den här forskningsrapporten? Vi får ju, har ju fått ha, läsa då, vet om man hör oss, jag går förbi väldigt mycket människor bakom här nu. Men, det här är ju parlamentet. Det här är ju parlamentet. Men att vi förlorar... Är det en, en tredjedel av, av insekterna och eh, dubbelt så mycket eh, djur- och växtarter mm. när det blir två grader jämfört med en halv. Mm. Så det, det är ju väldigt viktiga problem. Men vad, jag tror att det är många som känner att vad kan jag göra nu? Mm. Och vad, vad kan be, rapporten betyda för, för oss? Den här rapporten är en varningsklocka från mm. forskarsamhället till politiken som säger att nu behöver ni agera. Det finns en möjlighet att undvika de värsta klimatförändringarna 
värsta effekterna kan undvikas, men det kräver politiskt ledarskap. Nu så behöver vanliga människor som vill ha en bra klimatpolitik trycka på politikerna och se till så att vi faktiskt gör det som är skyldiga i framtiden. Se till att lämna över en bra värld till våra barn. Mm. Tack Max. Och nu, det här arbetet tas vidare nu mm. till eh, FNs klimatförhandlingar som sker senare i år, i december, i år i Polen. Eh, vad, vad, vad vill du skicka med till eh, de som deltar där i år? Så att börja med, man behöver lyssna på vetenskapsmännen. Man behöver lyssna på vad vetenskapen säger om hur allvarlig situationen är och att vi inte har någon tid att förlora. Det här innebär att man behöver fastställa en fungerande regelbok för hur Parisavtalet ska fungera och att man behöver öka ambitionerna för hur snabbt man ska minska utsläppen. Just nu är vi på väg mot en 3 graders värld. EU bör visa vägen för de andra länderna och säga att vi höjer våra ambitioner för vi kan inte acceptera att det blir så mycket temperaturökning som det vi nu är på väg mot. Mm. Jag tror också att det vore väldigt bra om man bestämde att man ska inte låta kolindustrin, oljeindustrin, gasindustrin vara där och lobba och framställa sig själva som en slags auktoriteter. De är där för att de vill fortsätta tjäna pengar på att släppa ut kol i atmosfären. Och vi behöver se till att uppgöra ett regelverk som sätter gränser för deras lobbying. Mm. Och du ska åka dit har jag hört? Jag kommer att åka dit ja. tillsammans med Miljörörelsen och eh, trycka på för att få bra beslut på nästa klimatkonferens i Katowice. Härligt! Tack så mycket Max! Det var allt vi hade tid för den här gången. Eh, om ni har några frågor så får ni gärna eh, skicka dem till oss per mejl eller skriva i Facebook-chatten. Eh, och så återkommer vi en annan gång. Tack.